वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉन्फिडेंस अकाडमी इवत ना स्पोकन इंग्लिश इंटरगेटिव से पास्ट टेन्स इंटरगेटिव से गे प्रेसेंट टेन्स अफर्मेटिव नगेटिव इंटरगेटिव प्रेसेंट टेन्स यदिंग वर्ब बल्के अरे प्रेसेंट टेन्स बे ना ऐनता अद आव यद वर्ड्स हच्चंत गु नेक्स्ट पास्ट टेन्स पास्ट टेन्स ना एर सेटे नोड़ी यू वन अफर्मेटिव से नगेटिव से इवत ना यद नोड़ इंट्रगेटिव से फार्मेटन नोड़ रईट इत इंट्रगेटिव से रीतलें प्रेसेंट टेन्स इंट्रगेटिव से रीतली नानदे अदे ताे बट हेलिंग वर्ड्स मैं चेंज आगे अरे नाग बे केव वर्ड्स हस्ती अदे नावेनती हेलिंग वर्ड सहायक पद अंती आ सहायक पद हिंग वर्ड्स ऐन नमें हेल्पे हेलिंग अंत ना हेती हेलिंग वर्ड्स अरे नमें सहायता यदर सहायता समय बे तुदे अरे आ सेटे आटने ये अरे आगे अथवा हिंदे आगे अथवा मुदे आगते अंत नावेमती आलिंग वर्ड्स नमें गोतबड़ते हैं रईट ही ना नोड़ यू इंटरगेटिव से इंटरगेटिव से नोड़िंत मुंचे स्वल हिंदी क्लासस् नानेन अदर बे स्वल रिविशन नोड़को अरे ना यू नोड़ी पास्ट टेन्स अफर्मेटिव से नोड़ी अफर्मेटिव से पास्ट टेन्स अफर्मेटिव से अफर्मेटिव से बर्तवे हेलिंग वर्ब वाज वर् बर्तव अरे प्रेसेंट टेन्स बर्ती आम ईज आर् मूर् बर्ती है याद के आम बल्के आर् बल्के ईज बल्के नमेंगे गति बट इले पास्ट टेन्स एर एर हेलिंग वर्ग वाज वर् पास्ट टेन्स भूतकाल हिंदे मुगद समय बे ना हेती रईट वाज वर् वाज यद उपयोग वर् यद उपयोग नमी गे नोड़ वाज यद उपयोग ना ई वाज आई यू वाज अंत उपयोग ही शी इट इे वाज उपयोग रिमेनिंग ऐन अल अरे नावेमती वर् अरे सबजेक्ट्स यदिवे ई वि यु यु ही शी इट दे इधर बदल नेम्स उपयोग राजु राम शीतल रईट ई ता ना बेरे बेरे हर सबजेक्ट प्लेस अरे यार बे मतवी अब फस्टे बर सबजेक्ट प्लेस बरते हैं क्लियर आयत रे रईट ही नोड़े अरे ई वाज वि वर् यु वर् इन अफर्मेटिव से नोड़ी अरे अदनता ई वाज अरे ऐनता नानू क्लियर आयत रे अद ना प्रेसेंट टेन्स ई आम अंत नानी ऐन हे नानूने अंत आगते रईट नानूदे अरे हिंदी समय बे मुगद समय बे हेल्ता है वाज हचे अदे अदे प्लेस नान आम हचे प्लेन समय बे अब क्लियर आयत रे रईट अरे ई वाज नानूदे वि वर् ना जस्ट नहीं अर्थम याके प्रतियो से इंग्ली टोटली कन्डदली कन्वर्ट रईट अरे केव कन्वर्ट के अंडर्स्टांडिंग मेले ना तक अरे वर्ड्स ना कन्वर्टे साध्यवे अरे इंग्लिश कलियोदे नावेमता कन्ड सहयद अरे याक ना कन्ड बरते नमें कन्ड बरते कन्डद नावेमता इंग्लिश कलता रईट नोड़को अरे ई वाज नानूदे वि वर् ना अरे अफर्मेटिव से पॉजिटिव आगे तोर्ता है अरे नावी मदल ऐन ऐन रईट अवलू अदन अरे इतू अरे हिंदी समय बे ना हेल्ता रईट इलाल पास्ट टेन्स अफर्मेटिव नेक्स्ट बरत नगेटिव नगेटिव अरे याद जस्ट नोड़को रे नगेटिवली बरते एक्स्ट्रा वर्ड्स बरते नाट केवल नाट अस्टे ना नोड़ा नाट ए बल्के इंपारटेंट या हूर ऐनमार अरे मदल सबजेक्ट हेलिंग वर्ग हचि आमले ना हि लास्टे नाट हस्तार इला मदल नाट हस्तार बट नाटे हच्चु हेलिंग वर्ग जो नाट हच्च याद टेन्स रईट हेलिंग वर्ग बंद कूड़े हेलिंग वर्ग जो ऐन नाट हच्चे वे अगेटिव से 
ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ ಐ ವಿ ಯು ಯು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಐ ಎ ವಾಸ್ ವರ್ 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 ಹಿ ವಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ದೇ ವರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು ವಸೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ ನಾಟ್ ವರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಬಟ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ರೈಟ್ ಅದೇ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ರೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯು ವರ್ ನಾಟ್ ನೀನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಯು ವರ್ ನಾಟ್ ಯು ವರ್ ನಾಟ್ ನೀವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಒಂದೇದು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯ ಪ ಅಂದರೆ ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಯಾವ್ದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭೂತಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಬಂತರು ಸೇಮ್ ಬರ್ತವೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಬಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಹಾಯಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಾವೆ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ ಇದ್ದಾವೆ ರೈಟ್ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಮೊದಲು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಯಾರಾದರೆ ಮೊದಲು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೆ ಮೊದಲು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಟ್ ರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ಆಯ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅದೇ ವಾಸ್ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಇದ್ದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ನು ಹಂಗೆ ಕ
ಓಕೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ರೈಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತೆ ರೈಟ್ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಬೇರೆ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೌನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಐ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವುದು ಒಂದು ನೌನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನೌನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇರ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತೈತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಆ ವಾಸ್ ಐ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೌನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೆ ಕೇಳೋದಿದ್ದರೆ ರೈಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾನೇನಿದ್ದೆ ಅನ್ನಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ರೈಟ್ ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಬಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭೂತ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಭೂತ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಮೊದಲು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ವರ್ ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೇವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೇಳಬಹುದು ರೈಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂರನೇದು ನೋಡು ವರ್ ಯು ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದೀಯೇ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ಸಾರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ ಯು ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್
ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊತೇನೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ನೆಗೆ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಈ ಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಅಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂಡಿಸಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾವೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾವೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ರೀ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಟೆ